。今天呢，我给大家说一个有趣的事情。近来我的兰花呢出了一些状况，真的是很奇怪。啊，我看看我手上的这颗兰花，啊，它的名字呢叫做啊 l e w s b e r r y Trinity， 这是刘氏梅果的一个嗯。变异株的蝴蝶兰，我们看啊，这个花呢，呃，就是我上次给大家看过的。你看，这现在这个花已经落了，然后这个花杆呢也已经干枯掉了。呃，按说一般这个花花杆干枯掉之后呢，就会长新叶子了。我们看啊，这一颗呢，它确实也长了一个新叶子。你看这个新叶，但是这个新叶子呢，已经维持了很长的时间，不见它长大。我、嗯、们看叶心的这个地方啊，这是这个新叶子。<咳>我们这这么看的话，哦、呃，以为是这个蝴蝶兰啊，它自己长的新叶，但是别被它骗了。这有一个奇怪的事情发生了，等了我估计有两个月，一个月。两个月的样子<咳>，我就发现呢，啊，这个蝴蝶兰从这边长了一一坨这个东西。呃，我给大家拿的近一点看一下啊、嗯，你看，也不知道他这是具体是要干什么。我猜呢，这个叶子，你看，是从。这里长出来的，你看这是个很远的地方，从这个地方，这个地方长出来，啊，长出来的。但是呢，它是穿过这个上边的，就上边这个叶子的叶心。刚开始就是有这么一小的一个叶心啊，它就穿过这儿来。然后呢，越长越大，越长越大，我就发现了这个鼓包之后，我说：“哎，这个叶子是怎么回事？莫非这个叶子是要往下长？一般叶子都是从这个叶心往上长的啊，往上长出来。可是这个你看，它是从下边长出来，然后这个窜进去。”长到这个小小小叶尖在这里，呃，等又过了一段时间，我就发现，哦，这儿又又有一，又长了一一,一个一个鼓包，看这个鼓包是个什么东西？这个我也看不出个所以然来。然后呢？又过了一段时间，哎，这长出一个小叶子。你说，你说是不是很奇怪？这也不知道它到底要干什么。我猜其中的原因之一呢，就是它这里要长一个新的小苗。这个长的新的小苗，它的奇怪之处呢，就是它这个叶子为什么？穿过了这片大叶子，到的叶心。现在呢，等它长出第三片叶子之后呢，我就确定这有它自己又生了一个新的新的小苗在这里。但是它的两这个两片大叶子呢，都被裹在这里，卡在这里。这个大叶子我也不知道它到底要怎么。这个叶子也不知道是怎么回事哦，这个叶子好像也是被卡在什么地方了，这我也不好把它掰开。你看，真的是怪怪的，这怎么弄啊？我如果硬把它掰开的话，你看，也不知道它的叶尖在哪里，在这儿。真的是奇怪，这是一个问题。另一个问题呢，就是你看这个叶子，它堵在这里，堵在这个呃原来的这个
蜘蛛上边。那这个以后要长，不知道是不是要长新叶子呢？要长新叶子的话，这怎么长呢？怎么长出来？真的是太奇怪了。你养兰花真的是有时候会遇到很多，呃，奇怪的事情。嗯、呃，这是<咳>我的一颗蝴蝶兰，它这怎么就长成了这样？等过一段时间呢，我看让它再长长，看这个叶子自己能不能再撑开。你看这个叶子，我也不敢给它弄，它感觉是它是在长在这上面。我我要是非要给它扒开，也扒不动，真的是奇怪啊！朋友们，你们看一看，这个到底是怎么回事？你们遇到过类似的情况吗？欢迎给我留言，大家共同讨论一下。我呢，也以后也会再更新它的生生长状况，看看最后这个叶子。到底怎么办？能不能长出新的小叶子？然后这个呢？这个叶子会不会把这个叶子撑开，然后自己跑出来呢？啊，真是奇了怪了！我们等等再看吧。好了，我们下次再见。